very nice to see a back hall filled with girls of our own department and uh, we apologize for the delay due to reasons beyond our control but uh, I am sure that uh, the reason of our arrival today to this hall to have a spirited academic discussion on the topic understanding literature and interdisciplinary approach will be worth the wait. This is a topic that has gained significance especially in the 21st century and uh, after the introduction of National Education Policy 2020, all of us are directly or indirectly grappling with this topic. Like all academic events organized by the department, after the, after the lectures delivered by our esteemed guests, we will have enough time for direct interaction on issues concerning today's interest. So today, along with the familiar faces, we have the company of two seasoned academicians. And before we proceed to the academic part of the event, I request the head department of English, Dr. Kimilesh Kumar Singh, to kindly felicitate our chief guest, Professor Kishore Kumar Das from Jakir Hussain Delhi College. Department of English, Munsa Singh College, Motihari. Behind every successful man, there is a woman. 
and uh, we have Professor Kishore and the credit of whatever Kishore is today, uh, it is partially or uh, I think in great part goes to Honorable uh, Respected Bhabiji, uh, Madam Anita Dasji. So I welcome Madam Anita Dasji on behalf of English Department, MGCUB. Please clap. <laughs> I am again grateful to Professor Kishore uh, that yesterday when I talked to him, Sir, when are you coming tomorrow? Uh, sir told me I have already reached Mutihari and uh, I am having some you know, literary discussion with uh, Professor Iqbal. And I think Professor Iqbal sir, does not need any introduction uh, because uh, we have MS College in Mutihari. This is the oldest college of Mutihari and one of the best colleges of Bihar University in Mujapurpur. Professor Iqbal is known for uh, an Orwell scholar and uh, we have met many times and today we will have the privilege of listening to him. So sir, I welcome you on behalf of Department of English. Uh, <laughs> and this venture I would like to also welcome my, the coordinator of the program, Dr. Umesh Patra. Who is, a man of, who is a man of literature and I think the topic of today is very much according to the spirit of what we do every day, day in the class. I also felicitate my dear colleagues Dr. Kalyani who is your lead today, uh, Mr. Balande Chanduga, Mr. Deepak and uh, above all my lovely audience. So the topic of today uh, I think it befits the personality of Professor Piso. You know, uh, you have read William Shakespeare, you have read John Keats, and you know, there can be no literature uh, without pain, without suffering, without pangs of separation. And I remember the, the first sloka of the world, if you remember Mahesi Balmiti, when he was talking about a crunch bird, uh, the he bird who was killed by a hunter and how the great sage spoke out the first sloka of the world. So I find the great art comes from separation. The great art comes from grief and tragedy. So when I hear Professor Kishore, I find there is something uh, painful, there is something deeply felt about human life. Uh, in Kishore as a poet, as an artist. And I have seen that uh, uh, when I remember the great poet Wordsworth, in Tinder Nabe when he talks about the still sad music of humanity, uh, nor harsh nor grating, though of ample power to subdue and chasten. So we find that all great artists, you know, they talk about uh, creativity that is coming out of separation coming out of something. You know, suffering made uh, uh, the great uh, uh, Siddharth, Lord Buddha. So I think when we talk about human life, we talk about literature. And literature cannot be pure and absolute. We are students of postmodern literature. And we know uh, literature is just like a kheer. We know what is the taste of kheer in Bihar and different parts of India. So when we are preparing kheer, in, in kheer we, we mix up many things. Literature is something like this. So literature belongs to every one of us. And today we have requested Professor Kishore to just uh, address our students on the topic, understanding literature. Because we, we have some masters and they are the future scholars. So when we are going to apply interdisciplinary approach, it means how a student of science, how a student of social science looks at literature. Number two, when we talk about NEP 2020, uh, this is very burning topic of today. And uh, Professor Kishore, I tell you, he is not only a very wonderful lecturer in the class, he is also a poet, he is also an anchor, and he is multilinguist. You will find him very comfortable, very full of felicity and facility in Matthew, Bhospuri, Hindi, and not to talk about English. As a Fulbright scholar, he has been to USA. And uh, you know, 
uh, this is important to be a motivational speaker in many universities and colleges. He chairman of Sankal Academy, New Delhi, Sankal Education Foundation, where students join for IAS. So, Professor Kishore is not only an academician, a literature, he is also a very nice human being. And I have come to know he is a very perfect husband also. And uh, he knows how to establish balance between wife and life. And how to establish balance between different seasons of humanity. So, when you will listen to Professor Kishore, you will really feel that you are uh, attending a feast, a bouquet, a kind of a rainbow kind of experience. So, with these words, without a standing between you and Professor Kishore, uh, I request Professor Kishore to please uh, come and uh, uh, try to quench our thirst we have been looking towards himself. My dear friend, uh, Professor Vimalesh, my dear friend, Professor Iqbal, all the distinguished faculty members, uh, Dr. Kumbesh Patra, I met in this chapter, and uh, hardworking research scholars, and all my dear students. You, not, you don't happen to be students of uh, Professor Vimalesh and uh, Umesh, but from now onwards, I consider you all as my students as well. Isn't it? Do you accept me as your teacher? Yes, sir. Yes. Are you sure? Yes, sir. Thank you. Okay. A lot has been said by my dear friend Vimalesh. And uh, he has full heart to say all those things simply because he happens to be my good friend. But don't get misguided. Don't get misled. This is what literature is going to teach you. So, in the first place, don't believe your teachers as well. What does this mean? Am I here to instigate you? Just think about it. For example, what does Harold Bloom say? What does Bradley say about Shakespeare's plays? Just forget it. What do you, what do you think about Shakespeare's plays? That is going to be the most determining factor. That is going to be the most significant thing. Having said that, I just want to underline whatever Bimblesh has said, he has said simply because he loves me a lot and he happens to be a dear friend of mine. I don't know who am I. I simply know the job beforehand. And the job beforehand is to stimulate you, stimulate your understanding, make you feel what literature is. My job is here to pose certain questions before you. My job is not to provide sufficient answers to all the questions posed here. My job will be to familiarize you with the questions which concern all of us as students of literature. Do you understand this? Any problem? Now, First of all, I must extend my heartfelt thanks to Mr. Vimalesh for inviting me here. And I'm also delighted that I'm joined by Professor Iqbal here. And you all are very good listeners, students of literature. And I'm delighted to be here at Mahatma Gandhi Central University for the first time. Now, as you all are aware of the topic, and it's been amply clarified by my dear friend, Mr. Vimlesh. Now, I just make it clear that in the first part of my lecture, 
I'm going to talk about uh, some critical points with reference to seminal literary works. And in the next part of my lecture, I'll be reciting my poems in order to make you understand how I understood those seminal works, how those seminal literary works motivated me, inspired me to just make some kind of my own creative rendering of those seminal texts. So in the first part of lecture, it's going to be talking critical sense, it's going to be critical in its spirit, and in the second part of my lecture, it will all create. Now, when we talk about literature, we all are students of literature. Very often, we read the text and we call it primary text. My request would be now, please don't open the door because I'm also a strict teacher. Please don't open the door. The time was already announced before the lecture started. So the students now who are in, only they would be here. Now nobody should be allowed here because it causes disruption, distraction. So please help me with that. So nobody should be allowed here. Now you all should listen to me. Okay, so when you read a text, what do you call it? It's a primary text, right? Then you, after it's taught in the class, or after you understand it on your own, in some major, you will start uh, referring to, or you will start consulting secondary material, what we call it, secondary material, criticism, right? What established critics have said with reference to this particular text, right? And then you feel that you've been able to understand the text in its entirety. Because the text was well discussed in the class, now you've already consulted the available secondary material to the best of your ability, and now you can write very good answers in the examination. And very often you succeed in this, you get very good marks, but do you succeed as a good appreciator of literature? This is my first question. I don't think so. This is my answer suggested. You might counter it. But then, why am I posing this question? This is simply because very often I find the students are found wanting in being able to evolve their own understanding of literature. That is the most crucial thing. They graduate, they get master's degree, they become research scholars, they complete their PhD. You know, the same strategy is followed, is adopted by students, you know, that okay, for research, this is the area that I am, uh, this is the area of research I have selected, and all the existing work done on that particular topic, you consult as a researcher scholar, and it's uh, advised by your supervisor as well, and then you try to think about it, and then, uh, you just uh, find some kind of line of argument and you make it, uh, you make that argument in your research work and you are done with your PhD. So this is the path most of us follow. But the point that I raised at the very outset, have we been able to appreciate literature this way? This is the billion dollar question. My answer suggested once again is in categorical negative. Now, why am I saying that? I'm saying this simply because 
when we talk about literature, it relates ultimately to the point of sensitivity. If we are not sensitive towards things happening around us, we can't become good appreciator of literature. Why? Simply because how does a creative writer find himself or herself pushed to create something what we call a literary work? When certain emotions, be it emotion of love, be it emotion of anger, be it emotion of hatred, be it emotion of fear, for that matter, any kind of emotion, when that overpass, you know, a creative writer, or when that leaves some kind of, you know, impact on his creative consciousness, or on a creative consciousness, the creative writer is forced to transmute those emotions into something creative, what we call a literary work. So in order to understand literature, in order to be able to appreciate literature, we require the same level of, you know, what should I say? You have the same level of creativity. Oh, sir, if you're not a creative writer, why do we require if you are not sensitive? If no situation moves you, how will you be able to appreciate? That particular situation which has moved a writer and which has pushed him to write a particular literary book. It's as simple as that. So, in order to understand literature or appreciate literature, you should be able, you know, you should be first and foremost sensitive towards things happening to if you feel, oh, if you have this emotion of anger, pity, fear, love, aroused by the events happening around you, you feel, you begin to feel, you know, that okay, now I'm really up to appreciating any literary work. And once you become sensitive, then, when you read a text, you on your own start dissecting things. Oh, I'm reading John Keats. Okay, who to my thinker? Where but to think is to be full of sorrow. Haven't I personally experienced it? Oh, how true it is. You start, you know, raising questions and you start looking for answers yourself. You don't go to your teacher. You don't ask anybody for that matter. You have questions in your mind and you have answers to those questions. So in the first place, this is my point of argument in today's lecture. In order to understand or appreciate any literary work, first of all, you've got to sense it. Now, when we talk about literature as discipline, what do we understand by literature per se? Now, I shall be referring to, instead of giving a strict answer to this question, I shall refer to some seminal literary texts, some seminal, some stalwart writer, so to say. I'm not referring to any text in particular by any writer, but I'll be referring to some literary practitioners, stalwart literary practitioners. I'll be referring to Shakespeare. I'll be referring to Chinua Echebe. 
I'll be referring to D.H. Lawrence. I'll be referring to Vidyapati and Keats. And then I'll leave you with the question, what literature is? And take my word for it. You will find its answer yourself. You don't require my answer thereafter. Now, when we talk about Shakespeare, be it Shakespeare's tragedies, Othello, Macbeth, Hamlet, King Lear, what do we find? For instance, let's take the example of uh, Othello. What happens in Othello? You might read Othello as a racist play, the point of racism in Othello. You know, the black mood in love with a beautiful maiden, beautiful lady, Desdemona. That's all there. The play can be read from various vantage points. But then, the crux of the play, why does Othello, you know, estrangulate Desdemona? What is that point which, you know, brings tragic end of the protagonist, Othello? That is his point of privilegeness. Great. Now, you all understand it because it's very often asked, discuss Othello as Aristotelian tragedy. This discuss Othello as Shakespearean tragedy, so on and so forth. What do you understand by the point of Hamilshire? What is tragic flaw? So on and so forth. I'm not going into all that. You all understand it. The point that I'm going to raise here, when you read Othello, the way character of Iago is projected before you, the way character of Othello emerges before you, a man who very easily believes anybody, doesn't verify facts, and goes on to strangulate the lady whom he loves so dearly. The character of Iago, who is the villain of villains, who can go to any extent to serve his own end. Right? And the construction of the character Desdemona, the way she is reduced to mere helpless human being falling prey to credulous conduct of her, you know, of her husband. Now, the point that I'm making here, that the construction, by way of construction of all these characters, what is the most important point which attracts you with a sense of immediacy. My goodness, how would Shakespeare understand that if the plot is weak in this particular direction, it will have this kind of impact. For example, if he has been able to make Othello a credulous human being who easily believes Iago, then what will be its impact? How could, just, just try to think, you know, just try to read the mind of the creator. Try to read the mind of Shakespeare as an artist. Oh my God. How has he been able to understand all this? That under this particular set of circumstances, people would behave in these particular ways, fashions. Oh, it means he had exquisite insight into human nature. Was Shakespeare then just a creative writer? Was Shakespeare then just a dramatist? Doesn't he appear to you as a very good psychologist who knows human mind so well, who knows the psychology of human behavior so well. Doesn't he appear to us as a good psychologist? Now, leave it aside. 
Think about all the whole bulk of history plays written by Shakespeare. Read Richard II, Henry V, the whole bulk of history plays. Oh my goodness, how can he, you know, could render all those historical facts into make such interesting stories. I have read about kings and queens in history books, but then it was all boring. But then the very fact that he has been able to make historical episodes, historical events lively by way of writing history plays, the question once again arises, are we, reading, are we simply reading literature? Are we simply reading plays? Are they also not facilitating us with important pieces of information with reference to his prey? Is he not appearing to us as a good historian? Next. When we come to Chidua and Chebe, the African novelist, for the first time, who attracted the attention of the world when his first work, Things Fall Apart, was published in 1958. Before that, Joseph Conrad, Joseph Conrad's Heart of Darkness, <coughs> and Joyce Carey's Dr. Johnson. These texts rendered Africa and African people. But then, they rendered African realities with a bias, with a prejudice. And what is that prejudice? Because you know the white man's burden. You know very well that it's their responsibility to civilize the whole world. So how would they appreciate the existence of the blacks on this earth? So their portrayal of African realities, African people, African society, was in a very, you know, demeaning light. And that's why Chinua Echebi makes this observation quite candidly in many non-fictional works, in many essays, uh, to be precise, in hopes and impediment. Hopes and impediment. And then image of Africa. He makes it candidly clear that no, it was not at all African reality. What we find European writers claiming to have rendered in their works, it is so-called African reality through European lens. Right. So, the point now that I'm going to raise, what is literature? Chinua Chibi made it quite clear, no. Now it's my responsibility to take it upon myself as an African to make the entire world familiar with African realities. Because for the first time, it will be the voice of an African writer rendering African realities. Though it's not the fact of the matter that he was the first African to write novels <laughs> in English before him, Amos Tuchimola was there. But then, why is he considered to be the progenitor of African fiction? Simply because the writers who wrote before Echebe, they were simply imitating European writers. Right? So they had this inferiority complex, so to say. If I've got to write in English, I've got to emulate, you know, European writers. So that's why they are not considered African writers in same measure the way Achebe is acknowledged. Now, taking you forward, when you read Achebe's works, big things fall apart. 
a man of the people, no longer at ease, Antils of the Savannah, Arrow of God. These are the five novels written by H.E.P. What do you find? What are the impressions you get at the outset? And whenever I ask this question that what kind of impression you get after reading a text, you must understand that I'm not talking about your encounter with any criticism. When you read any text, what is your first reaction? What is your first response to the text in critical terms? This is the point that I'm trying to engage your attention to, right? So, when you read for the, uh, you know, because things fall apart is one of the most uh, readily available, uh, available and uh, it's, it's uh, read and it's prescribed in most of the universities. So I'll refer to that. I'll refer to other novels as well, but in some ways. What do you find? When you read things fall apart, oh, an African? African people had also history. They had also civilization. Because when I read uh, Joseph Conrad's Heart of Darkness, I had this impression that, okay, Africa is the dark continent and the, you know, Marlowe, the character in the novel, Heart of Darkness, and the whole landscape, it was just full of horror. And the Kurtz, and Kurtz, one of the characters, he dies saying horror, horror, horror. I'm referring to Bondit's Heart of Darkness. So such was the overwhelming negative impact of the whole social milieu, the whole geographical atmosphere. Right. So this is the way Africans were rendered by European writers. But when you read, actually things fall apart. You feel how oh, Okonko, the main character, he was a great wrestler. Wrestler. Okay. It means they had this lively sport of wrestling in existence. Okay, good. Then you find reference to, you know, social get-togethers. Oh, they have been, you know, reduced to mere savage people by European writers in their works. And here in this particular novel, we find Africans organizing feasts, get-togethers. Not only that, assembly of elders. And they are brooding over serious issues, serious social issues. Oh, can they talk sense as well? My goodness. Such was not the impression when I read Condit's Heart of Darkness or just or Joyce Carey's Dr. Johnson. I didn't have this kind of impression. But it's a totally different kind of experience to just carry it forward. When you read the whole novel, your first feeling is, okay, I'm reading a novel Oh, I'm reading the rendering of African culture in a beautiful way, in form of a fiction. Is it a fiction at all? Or it is just the direct rendering? It's simply the, it, it simply captures the whole African socio-cultural reality. Or it, it, it's simply the documentation of socio-cultural reality. Or if it's a novel at all, you are forced to think. Because for the first time, you get this shock. You receive this shock. What? Just the contrary was the rendering of African reality by those European writers. So then, again the same question, what is literature? Oh, is it then 
the capturing of socio-cultural realities? Is it encapsulation of all the realities with reference to that particular geographical location in which the creative writer resides? I leave you with it. Now I move ahead. Think about Oh. Uh, yes, dear Charles, Lady Jacqueline's lovers, sons and lovers, you get a shock, my goodness, a novelist who knows so deep about human relations, about sexuality, about eroticism and in such an interesting way once again you are struck by the same question once again you are faced with the same question my goodness is he a novelist that is my first question is he a novelist or is he also appearing to us as a psychologist I hear refer to uh, Lady Charlie's lovers in some major, you know. The husband Clifford is a disabled person, right? And Connie, his wife, doesn't find interest in him anymore because he has been physically disabled by some accident and he's disabled now, so he can't satisfy sexually his wife. And his wife looks for partner. I won't go deep into that. But then the basic question that once I raised in one of the seminars, there are some issues with reference to the point of disability. Right. The bodily pleasure that's there, that's found wanting, impacting quite negatively their relations. But then there's a group of friends who are close friends, close associates of Clifford. And they talk about intellect. They are intellectuals. But then the question that I raise is only physically disabled people are only physically disabled people to be considered disabled or the people who talk nonsense and consider themselves to be great intellectuals of the world or who are emotionally barren are they not equally disabled now the question is by writing this novel he has forced us to think well Lawrence is simply a novelist or is he a psychologist or is he a person who forces us to think beyond the text and that is the beauty of any literary work very often you know you would find you will start interpreting the text in which possibly the writer won't have imagined to color it in. You understand? This is the beauty of the text. Once a literary work is written, once it's in public domain, now it's the property of all the appreciators of literature. Now it's the property of all of us. And now we start understanding it. Divorced from the writer, divorced from its creator, just on the merit of the text itself. Oh, these are the semiotic codes. These are the codes of being implicit in the text. And I tell you with this authority simply because. 
very often the writers are asked these questions okay there is one research paper on your uh, this particular literary work highlighting this particular your know, aspect have you thought about it and if he is honest many of them happen to be honest really writers they say you know my neighbor is talking this lot then what's the answer the answer is the literary text is independent in itself so the question that emerges before us once again was lawrence simply a novelist no he appears to us as a psychologist as well not to talk about fielding you know not to talk about the texts like david copperfield tom jones so on and so forth and many works which deal with social menaces making us aware of the fact that writers owe certain social responsibilities as well and the social complexity is getting more grounded in those novels force you to think oh, am i reading a work of literature or am i reading a work of sociology again the question before you what is literature then is it simply a novel is it simply a poem for example let's talk about vidyapati have you heard of vidyapati suna bhi hai naam vidyapati ji ka yes sir bahut mithilanchal ke bahut kareeb mein ho bachche yes sir suna vidyapati is taught not only in mathili he is taught in bangla he is taught in hindi right so when we read vidyapati for example his lap poems sasana para sakhasu ambara re de khala dhani de ha sham ghata bichulu kayare jan bichuli jab ek nari snan kar rahi thi us samay ka drishya vidyapati ji ne khinchne ki koshish ki hai ki aisa laga sundari ka tan dekh kar जैसे हवा के स्पर्श से वस्त्र गिर गया हो तो वो जो दृश्य ऐसा था जैसे घटाओं के मध्य बिजली अचानक से चमक रही सो दिस इज वॉट विद्यापति डॉक्स वेरी राइट्स लॉक पोइंट नाउ वेन बी रीड विद्यापति's other works sakhi ki puch hasi anurag anubhav mor je gopirit anurag bakhani te til til nutan ho sakhi mujhse tum kya puchti ho ki pati ke sath jo mera sampark tha uska kya anubhav raha pal pratipal woh nutan hota chala hai aur wahi jab ganga vidhi likhte hain तब क्या लिखते हैं कर जवी बर सुख सार पावल तू अतीरे छरईत निकट नयन बहनी रे इस भाव मात्र से कि अब तुमसे दूर जा रहा हूं गंगा मेरे नयन नीर से भर चुके समथिंग extremely devotional or unki baat chori jab religious poetry par bhi hum aate jay jay bhairav asur bhayam it's a good lot of religious songs now the impact of the poet vidyapati in mithilanchal you know everywhere you find the culture the whole civilization suffused with what we call rasas of india such is the impact of a creative writer then how are we to consider a creative writer what are we to call the literature is produced by those creative writers is it simply poetry it's poetry but surpasses all limits when we talk about john keats 
Oh to the nightingale, I will be referred to. Oh to autumn, where are the songs of a spring? Where are they? Think not of them. Thou hast thy music too. Right? Don't you think that we are not simply reading a poet, John Keats, we are reading a philosopher. My question once again stands there. What is literature? Is it not then a philosophy as well? Again, taking you to Echeve's writings. What do we find when we read all his novels together? Okay, he's writing a culture novel, so to say, but then when we start dissecting his novels, we find semiotic codes with reference to leadership models. Before colonialism, you know, the character like Okonko emerges as a particular kind of then, Yuzulu as a particular kind of leader, who is not wrestler now, because Okonko was a wrestler, and a leader of the community. Here, Yuzulu is a priest and a leader. Now, after colonialism, because it things fall apart, we find African people encountering for the first time colonialist forces. In Arrow of God, the same continues. But then thereafter, the novels written, they try to they embrace realities after colonialism. Right. So leadership models in the post-colonial Africa, like the leadership models in projected in uh, you know Antilles of Savannah, of different characters. What do we find? They are different. It's, it's not, you know, on the one hand, we say, okay, since Okonko belongs to that particular period, that's why he's been able to construct character like Okonko, and we are seeing this kind of leadership model projected. But if you just delve deep into the matter, you know, there are leadership models in which people are individualistic. But then there are different uh, leadership models where people take collective into account in same proportion. And there are collective, there are leadership models where we find some kind of blend, synthesis between individualistic and collectivistic models. My goodness, what are we reading? Am I reading only novels of Echebe? Or am I being confronted with a political scientist? Or a leadership theorist? Or a philosopher? Whose philosophy with reference to leadership gets foregrounded in variety of ways, in various ways. So is it simply a novel? I leave you with this question once again. I don't give you any answer. Ladies and gentlemen, if we start dissecting texts in this fashion, we will soon realize that we are not simply reading literature. We are not reading literature as a discipline which is independent in itself, but we are reading literature as a discipline which gets, which you know, which finds all the disciplines, be it sociology, be it psychology, be it history, be it philosophy, encapsulated in it. This is what I mean by literature. But then, for you, I leave you with this question, what is literature? Now I come to the second part of my lectures. <coughs> It's not going to be lecture anymore. But then, as it was quote unquote Adesh of my dear friend, <laughs> that's why. Now, my recitation would give you some kind of idea how I appreciated those literary works. And 
By doing so, I would just push you to develop your own faculty of appreciation of literature. And it can get manifested in various ways. You have heard of, here I choose uh, W.B. Gates. Uh, John Keats, Vidyapati, and John Dunn, right? Yes. Equals up. Yes. These four great writers. Bolo mere saath. W. B. Yeats. Then John Keats. Then Vidyapati, and then John Dunn. Now, W. B. Yeats is second coming, right? Where things fall apart, the center cannot hold. You remember? Yes. Your HB's things fall apart is entitled. Things fall apart. He gets this line from WB8 says, second coming. Isn't it? Yes. Right. So it inspired Chinua HB to write a novel, and it inspires your dear friend, Professor Kishore to write this particular poem. And what is that poem? And how is it shaped? What happens in second coming? Kal Hindi divas diya bachu. Pata hai? Yes. Is liye ab lazmi hai ki hum switch kar jaye. Thik hai. Kyunki kavita bhi Hindi mein hogi. To kya hua usme? Antique usme kya hua ki ab jo hai where the best lose all conviction, the worst are full of passionate intensity. And a second coming. So, what will happen? Christ will be rebirth. But that Christ will be Christ. It will be Christ. And we 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 will be Christ. चित्र दृश्य यह छितिज याद रखो सेकंड कभी को ध्यान है विचित्र दृश्य यह छितिज पार कैसा है विचित्र दृश्य यह छितिज पार कैसा निस्त धूम्र अधरों से कर्ण फड़ फड़ा रहे झाड़ियों से केसरिये झूम झूम गा रहे वज्र वक्ष से रही टपक विष की बूंद है दिखता नहीं स्पष्ट कुछ रक्त की जो धूंध है रक्त की जो धूंध है विदीर्ण व्योम व्योम अब विदीर्ण व्योम व्योम अब यह प्रहार कैसा है विचित्र दृश्य यह छेतिज पार कैसा पुंकार हाँ वो इसमें पुंकार थी पुकार थी वो आ रही बड़ी इधर पुंकार थी पुकार थी वो आ रही बड़ी इधर विप्लव के रोत्र से भला बचेगा कौन कब किधर पुंकारती पुकारती वो आ रही बड़ी इधर विप्लव के रोध से भला बचेगा कौन कब किधर उठ रही है नेत्र से ज्वाला अग्नि की प्रबल चीतरों में चीरते वो बढ़ रहे चरण चपल वो बढ़ रहे चरण चपल दंश है दिशा दिशा दंश है दिशा दिशा ये नाद ज्वार कैसा है विचित्र दृश्य यह छितिज पार कैसा है विचित्र दृश्य यह छितिज पार कैसा अंतिम बना पवन प्रचंड क्यों 
गिरसिंग खंड खंड क्यों गिरी मतलब पर्वत बना पवन प्रचंड क्यों गिरसिंग खंड खंड क्यों शांत चेत सागर की चिर समाधि आज भंग क्यों बना पवन प्रचंड क्यों गिरसिंग खंड खंड क्यों शांत चेत सागर की चिर समाधि आज भंग क्यों काप की धरा है अब निरीह मृग समान क्यों काप की धरा है अब निरीह मृग समान क्यों गगन भी दूर दूर तक आज लहुलुहान क्यों आज लहुलुहान क्यों राग यह प्रलय पथिक राग यह प्रलय पथिक है क्रंदन सितार कैसा सितार से भी क्रंदन बढ़िया राग यह प्रलय पथिक है क्रंदन सितार कैसा है विचित्र दृश्य यह चित्र कैसा झूठ बोल रहे हो या दिल से बोल रहे हो अब देखा तुमने ये डब्ल्यू बी गेट से प्रेरित है और हिंदू मिथॉलॉजी में जो कल के अवतार की धारणा है उनसे प्रेरित है अब जॉन कीट्स को हम यदि याद करते हैं तो जॉन कीट्स में जैसे ओट टू नाइटिंग तुम लोगों ने पढ़ा है सबने पढ़ा है लेकिन वहां पर क्या है वहां पर The world of Nightingale. The poet wants to transport himself to the world of Nightingale, which is full of ecstasy. And the world here, inhabited by the poet, that is replete with pangs and agonies. Can you give up? That's what the poet wants to transport himself. लेकिन मेरे पास मैंने जो ये महाकाव्य है, इसमें छः सर्ग लिखे हुए हैं और ये करीब आठ सौ पंक्तियों से ऊपर की कविता है इसका प्रथम सर्ग का कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूं जी जी कविता का शीर्षक है कोकिल से संवाद संवाद ठीक है कुछ एक पंक्तियां बस क्योंकि सब में से मैं कुछ एक पंक्तियां सुनाता चलूंगा बस ज्यादा सुनाने का वैसे वक्त भी नहीं होगा सब सुनिए आकुल प्याकुल व्यथित हृदय अब ऊब गया था कोकिल का क्या उल्टा है कोकिल का हृदय द्रवित है वो एक वो टू नाइटिंगल में कहता है बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो यहां तो नाइटिंगल इज फुल ऑफ सोरो विटनेसिंग द पैंस एंड एग्नीज एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन बीइंग्स आर यू लिसनिंग आ कुल व्याकुल व्यथित हृदय अब ऊब गया था कोकिल का नयनों से बहते धार में अब सब डूब गया था कोकिल का जल रहा पल पल मन उसका अति विषम संताप में छेड़ रही सुर कैसे कैसे कंपित करुण विलाप में विस्मित हो जब पूछा उससे उसकी पीड़ा का कारण चित्कार उठी वह चंदन वन में चंकृत पृथ्वी का कण कण मन चमक उठी आखें उसकी विद्युत सी उस रात में क्रोध भी था कुछ क्षोभ भी था उसकी हर एक बात में अब उत्तर है वो भी मानव था एक मात्र मित्र और मैं उसकी मन मीत थी उसके जीवन 
के नीरज हर की मैं ही लय और गीत कोपनियति का ऐसा बर पा शत्रु बना फिर उजाड़ दिया नीर मम हो उसने सुर का वह सुन दर सा डेरा हे पथिक में कल गई गंगा के पावन तट पर कोकी गई गंगा नहीं पर हे पथिक में कल गई गंगा के पावन तट पर सुर सरी के भर आए नयन मेरी बस एक आहट पर समेट लिया जल सारा उर में करना जो चाह अमृत पान बोल पड़ी वह बिलख बिलख कर मत कर को गिल तुम विश्व मत कर को किल तुम विश्व पान लपटी क्रोध की उठती देखी लहर के हर अस पंदन में मैं प्यासी ही वापस आए क्या गाती अभी क्या गाती अभी नंदन में इन दो पंक्तियों के साथ छोड़ रहा हूँ आपको आप ये इन दो पंक्तियों के साथ दो दिन से सब बात का मधुमाश जरूर सुना <laughs> पहले से अब को क्या बोल रही है पहले से आहत उर मेरा एक बात सा ध्यान दीजिए पहले से आहत उर मेरा रक्त से अब अभी रंजित है स्वप्न स्वप्नों की वह भूमि पथिक अब सच में खंडित खंडित है स्वप्नों की वह भूमि पथिक अब सच में खंडित खंडित है बस ये कोकिल से संवाद कविता एक तरह से महाकाव्य है और इसके प्रथम सर की कुछ एक पंक्तियां मैंने आपको सुनाई कीट्स की ओर टू नाइट इंगल को अपने आप ध्यान में रख सकते हैं और देखेंगे तो जब भी कोई रचना होती है वो रचना अपने आप में संपूर्ण होती है आपने सुना होगा एक लिटरेरी मेथड का इंटर टेक्सुअलिटी वेन द टेक्सट इज कम्प्लीट इन इट सेल्फ स्टिल यू फाइंड विच कनेक्ट इन विद आवर टेक्स है ना तो कोई भी टेक्स्ट दैट वे इज नॉट कंप्लीट इन इट सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द टेक्स्ट ऐसा नहीं फिर मैं बात करूंगा फिर एक घंटा इसी तरह चल देना फिर आप तक मर जाएंगे फिर ये पीछे से कहेंगे मरू मास अब कीट साहब की एक और रचना थी वो टू वॉटर इसमें क्या कहा वही लेके चलता सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग वेर आर दे थिंक नॉट ऑफ देम तुम वसंत की बात क्या करते हो वसंत के गीत कहा हैं? वो कहा हैं? कोई बात नहीं नहीं है तो नहीं सही तुम्हारी अपनी विशेषता है तुम्हारा अपना वैशिष्ट्य है ऑटम को कह रहा है मेरी फिलॉसफी कुछ अलग है मान लीजिए एक तो लग रहा है ना कहीं ना कहीं पीड़ा तो है वसंत के नारे में और दिलासा दे रहा है चल भैया ठीक है कोई बात नहीं तुम्हारा अपना वैशिष्ट है मैं ये कहता हूं मित्रो भले ही वसंत हो जिसे मधुमास कह सकते हैं भले ही वसंत ऋतु हो लेकिन आपकी प्रियतम आपके साथ नहीं है तो वसंत ऑटम से भी बदतर है <laughs> ही पतझड़ का मौसम वसंत 
ना भी हो भले भले ही पतझड़ का मौसम हो पतझड़ से भी यदि कोई बुरे मौसम के बारे में हम सोच सकते हैं वो जैसे अभी उमस बड़ी गर्मी है ठीक है लेकिन आपकी प्रियतमा आपके संग है तो वो पतझड़ भी बसंत से प्यार तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ये रचना सुना रहा हूं जिसकी फरमाइश मेरे मित्र बार बार कर रहे हैं कविता का शीर्षक है मधुमास सुनिए मधु ही है नहीं जब घट में सब बिंब हैं सब सिंबल्स हैं आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं मधु ही है नहीं जब घट में फिर मधुमास ये मात कर क्या होगा मधु ही है नहीं जब घट में फिर मधुमास ये मात कर क्या होगा तुम ही हो नहीं जब मधु बनू तुम ही हो नहीं जब मधु बनू में अब प्रीति का कारक बोलिए क्या होगा मधु ही है नहीं जब घट में कण कण से काम की विलुप्त हुई सागर ये विपुल अति खिन्न हुआ कण कण से काम की विलुप्त हुई सागर ये विपुल अति खिन्न हुआ सागर ये विपुल अति खिन्न हुआ देखा न जो रूप अनूप तेरा अब भ्रमर भ्रमर उद्विघ्न हुआ अब भ्रमर भ्रमर उद्विघ्न हुआ फिर सांसों की सर गम का मधुर फिर सांसों की सर गम का मधुर आलाप उत्तेजक क्या होगा मधु ही है नहीं जब घट में फिर मधुमास ये मादक क्या होगा मधु ही है नहीं जब घट में फिर कल कल निर्मल इस धारण प्राणी प्राणी में प्राण दिया कल कल निर्मल इस धारण प्राणी प्राणी में प्राण दिया प्राणी प्राणी में प्राण दिया नभ निसीम ने नयन नयन विस्तृत स्वप्न वीतान दिया विस्तृत स्वप्न वीतान दिया खग वृंद न चह के जिस तरुवर खग वृंद खग वृंद मतलब पक्षी गण खग वृंद न चह के जिस तरुवर वो फिर फलदायक क्या होगा मधु ही है नहीं जब 
जब गज में मधु मास ये मादक क्या होगा मधु ही है नहीं जब घट में निस्तेज हो जाए गादिन कर अपनी ये पंक्तियां मैं अपने मित्र विदेश को निस्तेज हो जाए गादिन कर शशि होगा शीश झुका फिर निस्तेज हो जाए गादिन कर शशि होगा शीश झुकाए फिर बिखरे की सुरा भी चाहू दिस अनुपम कर उपवन उपवन मूक बधिर उपवन उपवन मूक बधिर कर उपवन उपवन मूक बधिर बिखरे की सुरा भी चाहू दिस अनुपम कर उपवन उपवन मूक बधिर कर उपवन उपवन मूक बधिर फिर मेघों का तेरी पायल पर फिर मेघों का तेरी पायल पर नित नृत्य वो रोचक क्या होगा फिर मेघों का तेरी पायल पर नित नृत्य वो रोचक क्या होगा मधु ही है नहीं जब घट में फिर मधु मास ये मादक क्या होगा मधु ही है नहीं जब घट में फिर ये पंक्तियां सुनिए हिंदू मुस्लिम ये सवर्ण दलित जितने तरह के भेद हैं सामाजिक स्तर पर और न जाने कितने तरह के कलहों का कारण बनते हैं खासकर धर्म के स्तर पर कौन क्या है नहीं है सुनिए साकार नहीं निराकार नहीं उस सत्य परम का प्रकार नहीं उस सत्य परम का प्रकार नहीं साकार नहीं निराकार नहीं उस सत्य परम का प्रकार नहीं उस सत्य परम का प्रकार नहीं कटुता सा कोई विकार नहीं करुणा सा कोई श्रृंगार नहीं कटुता सा कोई विकार नहीं करुणा सा कोई श्रृंगार नहीं घुल जाओ तुम्हें अब रोम रो घुल जाओ तुम्हें अब रोम रोम पल पल उत्प्रेरक क्या होगा घुल जाओ तुम्हें अब रोम रोम पल पल उत्प्रेरक क्या होगा मधु ही है नहीं जब घट में फिर मधुमास ये मादक 
नयन झर नितनो सखे नयन झर नितनो नोर कहते हैं आंसू और सारे शब्द हिंदी के होते हैं नयन झर नित नो रखे नयन झर नित नो दुख कन ओर ने छोर सखे दुख कन ओर ने छो नयन झर नित नो रखे नयन झर नित नो प्रीति पराग विकल पल पल मुदार प्रीति पराग विकल पल पल मुदा भ्रमर हमर नहीं पास प्रीति पराग विकल पल पल मुदा भ्रमर हमर नहीं पास यौवन भरल सावन तन कंचन मन घन घोर उदास छटपट कर हिया शोर सखी है छटपट कर हिया शो नितनो रखी है नयन झर नितनो शूल निशीत निशीत कहते हैं राख शूल निशी शूल काटा शूल निशीत बनल जेना को सुरभिहीन सुमन सब तर सखे सारे सुमन सुरभिहीन है सुरभिहीन सुमन सब तर सखे मऊलायल मुख मऊलायल मुख होयत नहीं कि भोर सखे होयत नहीं के भोर नयन झर नित नो रखे नयन झर नित नो रखल गरल निस दिन हम नस नस निक सल जान गरल मतलब विष अब तक केवल विष ही पीता पीती रही हूं और नस नस से लगता है कि जान निकल गई पी भी राखल गरल निस दिन हम नस नस निक सल जान सुन बज खन अमृत स्वर गुन कर जब उनके अमृत स्वर में सुनूंगी सुन बज खन 
अमृत स्वर पुन कर बाचत तखने प्राण पिया पिया कर गुना ठोर सखे नयन झर नित नोर सखे नयन झर नित देखिए इसलिए मैं कहता हूं यदि अच्छी कृति हो भाषा कभी भी अवरोधक नहीं बनती संप्रेषण के बाद कम्युनिकेशन अपने आप हो जाता है बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो भावाभिव्यक्ति होती है मतलब भाव की जो अभिव्यक्ति है वो सारी अभिव्यक्तियों से ऊपर है और इसलिए मैथिली भाषा से अनभी के रहते हुए भी बहुत सारे जो मेरे मित्रगण हैं इस कविता को पूरी तरह से समझ पाए या इसका आनंद ले पाए चलिए ये तो विद्यापति जी को मेरा ट्रिब्यूट था अपनी तरफ से अपने हिसाब से अब मैं बस अपने व्याख्यान के अंतिम पड़ाव पर हूँ और जो जॉन डन साहब की जो रचनाएं हैं मेटाफिजिकल पोइट्री वो आप लोगों ने पढ़ी है सुनी है सनराइजिंग किस तरह से हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट्स और ये मैं पूरी तरह से जो युवा वर्ग है उसको समर्पित करता हूँ है ये भी मैथिली में लेकिन मैथिली और भोजपुरी में अंतर का तेवा हो है <laughs> ना तो कनिये दूर के अंतर वाह है ना करने के अंतर तो इसीलिए इसको सुनिए और इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूं अब इस पर से पानी वानी के वो थोड़ा आटा दी पानी हटा है सुनिए ये क्या है अब अपने आप में समझिए कुछ मैं समझाऊंगा नहीं अपने आप में जान जान कही के तो हमर जान जान कही के तो हमर लोग लगे जान 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 कही के तो हमर लोग लगे जान गोरी तो महान तो सब लगे जान गोरी तो महान तो सब समान गोरी तो महान तो सब समान तन संग मर मर सन छोहर मन निर्मल गंगा सन तन संग मर मर सन छोहर निर्मल गंगा सन एबते तोरा गम कल उपवन हर्षित चंदन चंदन एबते तोरा गम कल उपवन हर्षित चंदन चंदन कली कली के छोड़ के भौरा अरे ताली साफ नहीं हो साफ कली कली के छोड़ के भौरा देखो तो हर शान गोरी तोता महान तो सब समान गोरी तोता महान तो सब समान जान जान कही के तो हमर लोग लगे जान गोरी तोता महान तो नयन तोहर चंचल मृग सन आ कपनो धार कटा नयन तोहर चंचल मृग सन आ कपनो धार कटा एक बेर देख लें जेकर 
भगल बेरा पार भगल बेरा पार मधुर तोहर बोली कोई सौ मधुर तोहर बोली कोई सौ तो सर गम के प्राण गोरी तो समान तो के बाद क्या हो रहा है हाँ हाँ चर्चा सगरो सगरो मतलब हर जगह चर्चा सगरो तोरे गोरी दस बे तो हर गरिमा चर्चा तोरे सगरो गोरी दस बे तो हर गरिमा अब इसमें चल क्या हम लोग स्टूडेंट है इसीलिए गूंजी रहल अच्छी रचना रचना इतनी वर्ड्स वर्ड की पोइट्री हो की इसकी पोइट्री हो सब गूंजी रहल अच्छी रचना रचना मादक पिता फिर महिमा गूंजी रहल अच्छी रचना रचना मादक पिता फिर महिमा गूंजे रहल अच्छी रचना रचना मादक पिता फिर महिमा रंग यौवन पर तोरा रूप रंग यौवन पर तोरा कौन कोनो अभिमान गोरी होता महान मत सब समान गोरी सब का भाई गोरी अपनी भारिया को नचा रहल दिन गोरी अब चूंकि कोरोना का टाइम है इसलिए घर में मंदिर गुरुद्वारा सब घर में मंदिर गुरुद्वारा सब हमर भगवान जान जान कहे तो मर लौथे के जान गोरी Musician to play in his royal court, 
but he was an egoist like most artists are and he <coughs> declined the invitation. So the king sent him a memo, if you don't play in the royal court, then I will get you decapitated. So he sent the king an instruction that I will play in the royal court upon the condition that no one in the royal court should be allowed to clap, to wave their uh, hand or shake their body or even do the minutest of gesture either in appreciation or in criticism of my music. So the king agreed to this strange request and he played his veena in the royal court. Despite the instruction, there were some who could not restrain themselves and somehow there was a clap by one person who knew that I will die now. Somehow, <laughs> there was a gesture by one minister who also became afraid that I will die now. And after the performance was over, almost everybody except Q had been ready to be decapitated and then they pleaded to the king kindly pardon us or kindly request the musician to take back this condition. The musician said that those people who did not clap should leave the next performances for them. <laughs> this lecture come performance was equivalent to that final performance. And with respect to that, I just have to say a few words for this multilingual, multi-genre, interdisciplinary lecture come performance. Jo Kavi bhi ho, aalochak bhi, jo gayak ho aur badak bhi, usse achha sikshak. Kya ho? So now I request uh, Dr. Iqbal Nisain. Yes. Who has been, uh, those of you who uh, might not know him, most of you might know him yeah. from Muthi Hari, but those of you who might not, he is uh, a person who has been associated with the Department of English, Mahatma Gandhi Central University. Since its inception, he has delivered yeah. lectures, taken two, three courses in uh, our channel to Parisar. And the first two batches of our university were blessed to have him also as a teacher. And uh, many a times he has come to our university and some of our faculty members, including me, he has so hospitably invited to uh, MS College Moti Hari. Now I request uh, Dr. Iqbal to kindly deliver his address in front of the other side. Friends, uh, I don't think I have anything more to say. This was creativity and criticalness at its best that you experienced, that we experienced today. So I'm reminded of a couplet of me. Wow. Oh, <coughs> ने <laughs> वो अपने चेहरे में सौ आफताब रखे आफताब सूरज वो अपने चेहरे में सौ आफताब रखते हैं इसीलिए तो रुख पे नकाब रखे एक और शेर सुनिए मैं चुके इस टॉपिक पे बोलना मेरे लिए मुनासिब नहीं इसलिए कि यू हैव हैड इनर and to ponder all the thoughts for the day जो आपको मिला है इतने for months तो एक शेर मैंने और सुनाया था कि आपने जब सर को आते हुए देखा होगा तो common ordinary सा energetic था इंसान आ रहा था और आप का अब का impression भी होगा तो एक शेर उसपे है 
के सोचिए तो उसने जाना कुछ नहीं सोचिए तो उसने जाना कुछ नहीं देखिए तो देखते रहे एंड अनदर कॉपरेट ऑफ मिर्जा गालिब और जो सर ने बातें करी कि हाउ यू हैव टू अप्रिशिएट लिटरेचर एंड हाउ लिटरेचर इन कॉपरेट से यू थिंक ये हिमसेल्फ वाज एन एग्जांपल of how so many things he has incorporated in his life so ghalib ne kaha ke ragu mein daudne phirne ke hum nahi kaaye ha sahi hai ragu mein daudne phirne ke hum nahi kaaye hamare ragu mein kya daudta hai sab jaante hain jo aankh se hi na tapke wo ragu ke alisai author applies highest level of criticism in the world and so you have also to develop that criticalness that has just been ignited by professor kishor kumar das i hope it, uh, it will be a very uh, uh, i think uh, this this will provide you something and that will uh, go a long way in developing your fitness your research uh, approach and open new horizons for you in the future thank you so if you permit should we uh, yeah push him on set that is in there yeah yeah so क्वेश्चन एंड आंसर गो गुड विद अ कप ऑफ टी हां या या नो प्रॉब्लम गो फ्रॉम द प्लेस सो नाउ वी कम टू द जूसी जूसी पार्ट ऑफ द गेट इट देयर इवेंट एंड द आई रिक्वेस्ट ऑल माय फेलो रिसर्च स्कॉलर्स एज वेल एज एमए स्कॉलर्स to interact with our speakers today on any area pertaining to the topic that was discussed today as it was a formative lecture so you also might uh, complement the lecture by in case there is any individual performances that you would like to add so the floor is open for discussion yeah anybody can begin with Yes, when they introduce, introduce yourself, yourself. If you want to observe something, if you want to know something, you please come up. Introduce yourself and uh, ask your query or in there. Yeah. <coughs> yeah. See, no lecture is complete without interaction, right? सारे बच्चे हो गए उनके सारे सवाल सारे सवाल आज जितने भी हैं तो सब भी कई हो गए हैं साहब कई तो अभी भी कोई हो गया और आपने यहां पे और बैचलर की बात की है यू आल्सो टॉक अबाउट मेरिट सी हां और यू यू एटलीस्ट ऑल दिस मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि इतना इतनी अच्छी ऑडियंस इतनी तन्मयता पूर्वक आप लोगों ने सुना तो इतनी अच्छी ऑडियंस मिलना भी एक सौभाग्य की बात है तो आप लोग मेरे तरफ से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां हो जाएगी और इसी विश्वास के साथ ये हम सब फिर मिलेंगे सवाल जो आपके मन में मैंने पैदा करने की कुछ कोशिशें की हैं वो कहीं ना कहीं रंग दिखाएगी और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा जो यहाँ के जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं स्टूडेंट्स हैं 
उसका नाम ही मैं दे दूंगा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाँ हाँ एम जी सी यू इंग्लिश स्टूडेंट्स राइट उसका ये होगा कि कभी कभार स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं यदि कुछ लेक्चर देता हूँ तो जूम पे मैं सबको ऐड करूँगा और वो लेक्चर एकदम आराम से आप सुन सकते हैं तो ये रास्ता जो आज स्टैब्लिश हुआ है वो आगे बढ़ने के लिए है आज आगाज हुआ है उसका इतना नहीं क्या भाई बात है सही बात है ना तो इसीलिए हम लोग हम लोगों की जो ये मुलाकात है ये आगे भी जारी रहेगी निश्चित रूप से हम मिलते रहेंगे और कभी ऑनलाइन और जब कभी अवसर मिलेगा जब कभी हमारे मित्र हमें यहाँ बुलाएंगे निश्चित रूप से मेरे व्यापार खर्च का विषय होगा आप सबके सम्मुख आकर कुछ न कुछ बात ही करें ठीक है बच्चों सवाल ही पूछो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कुछ भी ऑब्जर्वेशन कुछ भी आपको लगता है आप बोल सकते हैं थैंक यू सर फॉर गिविंग सच एनलाइटनिंग लेक्चर आई एम तापस सोरकर पी एच डी रिसर्च कर ऑफ द वेरी डिपार्टमेंट सो आई ऑल्सो राइट पोएट्री एंड लव टू राइट पोएट्री वाइल राइटिंग पोएट्री समकाइंड एज रिसर्च वर्क बींग ए रिसर्च इट इज ऑनलो ऑल्सो ए ड्यूटी टू राइट थेसिस बट वैन आई गेट टू एस्थेटिक लाइक एस्थेटिक इन पोएट्री समटाइम्स इट टेक्स टाइम लाइक ओके आई एम राइटिंग होल नाइट पोएट्री और थिंकिंग अबाउट लिटरेचर और आर्ट नॉट राइटिंग माई ऑल्सो नॉट डूइंग माई ड्यूटी लाइक राइटिंग थेसिस और रिसर्च पेपर एंड गेटिंग डिलइट टू सबमिटिंग माई रिपोर्ट सो इट इज समटाइम्स गेट मी इन ए डायलेम दैट डिड आई रियली डू द रॉन्ग और सिंग इन माई ड्यूटी So how do you feel like in such a situation? No, I don't think so. Just, you know, uh, writing thesis is something your commitment. Yes. Your professional commitment. That's why you are involved here as a PhD scholar, as a research scholar, right? So this is the uh, you know uh, what is at play when you write. Uh, thesis, or when you sit to write thesis, or when you sit to a study, your mind is at work. Yes. Right. So it's a tussle between your mind and heart. So sometimes heart overpowers mind. Yes. Then you come up with a poetic piece, and once you realize, oh my God, what will happen if I don't submit yes. the thesis on time? <laughs> then your mind starts in. जब मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो उसका जवाब सर अपनी प्रियतमा को प्रस्तावित कैसे करूँ प्रभु ये तो आपको खुद तलाशना है किसी एक का फॉर्मूला आपके लिए नहीं हो सकता किसी एक का फॉर्मूला सबके लिए कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता तो पीएचडी थीसिस लिखना वो भी अपनी जगह जरूरी है और यदि आपने वो पोटेंशियल है पोएट्री लिखने की तो वो भी अपनी जगह उतना ही इम्पोर्टेंट है बट द पॉइंट इज द फाइन बैलेंस है Thank you, sir. Any other observation? Ah, yes. Yeah. Thank you, sir, for being with us today. So I am Jay Kumar, PhD research scholar, Department of English, MGCUV. Sir, I have a question. As you have already talked that appreciation of literature does not have any language foundation. Yeah. But uh, do you think that the language which is much closer to us? Like the mother tongue or the language we spoke in daily lives has much more impact on our uh, decoding of the literature. So, how do you think the language plays its role in appreciation of literature? Definitely, you are absolutely right. You know, there is no doubt about it. You know, that the language you are comfortable with, the language that you are comfortable in, will. definitely help you immensely in appreciating literature for example what is your mother tongue 
Hindi or in some point mathly. I belong to Mithila region, so mathly. तो ये भाषा जो है ना जो भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में संप्रेषण भी आसान है आपके लिए उस भाषा में साहित्य को समझना भी आसान है आपके लिए उस भाषा में आ, कुछ रचनात्मक सृजन करना लिखना वो भी आसान है आपके लिए लेकिन प्रश्न ये है क्यों है आसान क्योंकि वो आपकी अपनी भाषा है यदि दूसरी भाषाओं को भी यदि आपने उस स्तर तक सीखा है कि वो कहीं ना कहीं अब आपकी अपनी भाषा बन गई तो वो सृजनशीलता आपकी उस भाषा में भी उतनी ही अच्छी होती यदि ऐसा ना होता तो जिनकी मदर टंग हिंदी है वो इंग्लिश में अच्छी पोइट्री ना हो पाती है ना यदि ऐसा होता तो फिर जिनकी मातृभाषा बांग्ला है वो इंग्लिश में इतनी अच्छी पोइट्री ना लिख पाती तो भाषा की सीमा तो है लेकिन भाषा की सीमा निर्धारित होती है भाषा पर आपकी पकड़ से फ्रेंच ही किसी ने सीखा लेकिन फ्रेंच में उसकी इतनी महारत है कि शायद लगभग बैठने की तरह उसकी महारत हो तो क्यों नहीं लिख सकता क्यों नहीं सृजन कर सकता तो बस इस प्रश्न का यही जो भाषा आपकी अपनी बन गई या कम से कम अपनी सी होने लग गई समझिए उस भाषा में आपकी रचनात्मकता निश्चित रूप से प्रकट और यदि मैथिली में भी जब मैं कहता हूं भाषा पर पकड़ तो इस फ्रेज को समझिए भाषा पर पकड़ आसान काम मैथिली किसी की मातृभाषा है इसका मतलब यह नहीं है कि मैथिली भाषा पर उसकी पकड़ इससे भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है यदि किसी की मदर टंग किसी की मदर टंग उस भाषा पर उसकी पकड़ की कोई गारंटी नहीं यदि ऐसा होता तो सारे अंग्रेज सारे पोइट्स होते इंग्लिश केवल हम वर्ड्स वर्ड की क्यों पढ़ रहे होते तो भाषा पर पकड़ और क्रिएटिविटी और अब दूसरा सवाल फिर आगे देखिए एक सवाल से दूसरा सवाल ही केवल भाषा पर पकड़ हो जाने से कोई क्रिएटिव राइटर बन जाएगा नहीं बिल्कुल भाषा पर पकड़ होने से हो सकता है आप बहुत अच्छी ऐसे बन जाए लेकिन आप अच्छे पोइट ना बन पाए भाषा पर पकड़ होने से आप अच्छे पत्रकार बन जाए कहने का मतलब है उसके वहां पर क्या चाहिए रचना धर्मिता मतलब आप में रचना करने की सृजन करने की वो नैसर्गिक क्षमता है कि नहीं कुछ चीजें तो एक्वायर की जाती है और कुछ चीजें मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन कुछ ईश्वरीय भी होते हैं ईश्वर होती है ईश्वर प्रदत्त भी होती है फिर आप उसको दिखाते चले जाते हैं कुछ चीजें सीखते हैं समझते हैं तो ये चीज है तो कोई भी चीज सब चीजें आवश्यक है भाषा का जानना आवश्यक है भाषा पर पकड़ आवश्यक है और रचनाशीलता आप में होनी चाहिए वो भी आवश्यक इसीलिए सब चीजों सारे सारी जिन जिन बातों पर मैंने जिन जिन बिंदुओं की वो आपका ध्यान आकृष्ट किया वो सब चीजें चाहिए तभी कहीं जाके एक अच्छी रचना निकल कर क्या बात में गलत तो नहीं कह रहा कुछ सही कह रहा हूँ कुछ और कोई सवाल ये, ये दिलेमा हमारे इंडियन राइटर्स का भी रहा क्योंकि ऑल ऑफ द राइटर्स के साथ भी कमला दास ने ने लिखा या राजा राव ने लिखा तो अब उनकी लैंग्वेज अपनी मलयालम है किसी की तेलुगु है किसी की बेंगोली है उनके सामने भी ये क्वेश्चन था कि इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग 
एक सवाल ये स्ट्रगल उनका भी था तो आप देखते हैं कि इनको सप्ताह इनको जो आज के जो हमारे ऑथर्स हैं दे दे आर चैलेंजिंग द कॉलोनियल वर्जन ऑफ लैंग्वेज दी कॉलोनाइज किया उन्होंने एक नया रास्ता निकाला उस जमाने में भी उन्होंने कहा कि कमला दास ने कहा तो ये स्ट्रगल उस लेवल पे भी रहा एट द लेवल ऑफ राइटर्स साहब ने ये क्या कहते हैं जो इकबाल साहब ने बात कही उसी को पढ़ाते हुए मैं बात बताता हूँ एक किताब है रूबी वाक्यूबी कॉलोनाइजिंग है ना तो वहां पर अफ्रीकन राइटर्स के बीच में ये सवाल था जो हमारे इंडियन रेटिंग में इन्होंने बताया अफ्रीकन राइटर्स के समक्ष में ये सवाल था कि भाई आप कलोनियलिज्म का विरोध कर रहे हैं और फिर अपनी रियालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप कलोनियल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर तो फिर ये कैसे आप सही से कर पाएंगे तो उसमें एक लंबा डिबेट चला द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज है ना इस प्रश्न को लेकर एच ए बे बे और गूगी वाक्यान इन दोनों के बीच में बहुत डिबेट चला एच ए बे का ये कहना था गूगी का ये कहना था कि नहीं आप अपनी जो वास्तव रियालिटीज हैं जो अफ्रीकन रियालिटीज दे कैन बी एक्सप्रेस बेस्ट इन अफ्रीकन लैंग्वेजेस और एचबे का कहना था वही बात जो मैंने कही है कहने का मतलब है कि कोई भी भाषा यदि उस पर आपकी पकड़ है यदि उस भाषा को आप अपना बनाते अच्छा अपना बनाने से मतलब ये नहीं है मान लो हम इंडियन से तो क्या हमारी इंग्लिश वो इंग्लिश है पूरी तरह से क्या इसमें हिंदी शब्दों का समावेश नहीं हुआ क्या दूसरी जो भाषाएं है भारतीय भाषाएं वो समाविष्ट नहीं हो गई इंग्लिश के अंदर इसीलिए हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या बोलते हैं इंडियन इंग्लिश है ना इंडियन इंग्लिश है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश तो इंडियन इंग्लिश है अमेरिकन इंग्लिश है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है एफ्रीकन इंग्लिश है इसलिए इनके लिटरेचर अलग अलग वो ब्रिटिश इंग्लिश को उनकी इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश है हमारी इंग्लिश इंडियन इंग्लिश है तो हम अपनी इंडियन इंग्लिश में अच्छी तरह से लिख सकते हैं लिखने के काबिल हैं तो उतनी ही बराबरी का लिटरेचर है अफ्रीकन इंग्लिश क्योंकि हमने इंडियनाइजेशन कर दिया इंग्लिश का और जो अफ्रीकन राइटर्स हैं उन्होंने अफ्रीकनाइजेशन कर दिया इंग्लिश का यदि हम ये करने में दक्ष है तो इंग्लिश में भी बखूबी लिखते हैं क्रिएटिविटी बहुत अच्छे राइटर्स हैं बहुत अच्छे पोइट्स हैं और कोई सवाल बच्चों सर वैसे इंग्लिश में सर्टिफिकेशन भी किया गया है इंग्लिश में सर्टिफिकेशन सलमान जी और कोई बच्चा जैसे इंग्लिश के जो भी प्रोफेसर थे ये ज्यादा जानकार परंपरा से लिया रहे थे खिलाफ गोरख पूरी से लेकर के आज तक क्या परंपरा चलती है एक ही दास तक नहीं 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 � हम लोग जैसे नए लिखने वाले हैं जो गजल लिखते हैं गीत लिखते हैं उर्दू पोइट्री लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं उसको अंग्रेजी में लिखना सही है फ्यूचर के लिए नहीं नहीं बच्चे वही सवाल में तुम जा रहे हो बार बार बोल के सवाल ये समझो एक 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 चीज पे मैं और बात करूंगा जो सवाल नहीं पूछा है किसी ने लेकिन इससे रिलेटेड है नहीं यही सवाल वही है जवाब वही है मेरा फिर जवाब वही है यदि कोई भी भाषा भूल जाओ हिंदी इंग्लिश फ्रेंच स्पैनिश दुनिया की कोई भी भाषा यदि वो तुम्हारी अपनी बन गई तो उसमें लिख सकते हो कोई रोक है ना टोक है और ना कोई तुम्हें चुनौती पेश कर सकता लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारी अपनी मातृभाषा भी जिस पर कि तुम्हें गर्व है कि मैं बहुत जानता हूं अपनी भाषा लेकिन उसकी 
भाषा की जो लिटरेरी इंट्रिकसीज है लिटरेरी इंट्रिकसीज ऑफ द लैंग्वेज यदि तुम अपनी मातृभाषा में भी नहीं जानते तो उसमें भी तुम अच्छा नहीं बस मेरे इस हमारे इस प्रश्न का इतना ही जवाब दूसरा एक प्रश्न है विमलेश भाई जी हाँ बहुत सारे लोग ये पूछते हैं आप बताइए अब तुमने देखा होगा है विचित्र दृश्य या छिपी पार कैसा उसकी जो भाषा थी अलग थी मधुमाश मधुमाश की अलग थी लेकिन थोड़ी सी मिलती जुलती थी फिर और भी जो मेरी रचना है उतना तो वक्त नहीं है बहुत सारी अलग अलग तो मैथिली में फिर है वो भी अलग कहने का मतलब क्या है और फिर मेरी मुख्य छंद की कविताएं भी है जो एकदम बोलचाल की भाषा में जैसे बहुत हद तक वहां तक जाती है अब एक ने प्रश्न किया मुझसे अलग अलग तरह की भाषा में आपकी कविता हिंदी भाषा में ही जो अलग अलग तरह की भाषा शैली है शब्दों का जो समायोजन है वो है विचित्र दृश्य क्षितिज पार में अलग से है यदि मैथिली जैसे आप छोड़ो तुम मैथिली में दो रचनाएं सुनाई तुम लोग एक विद्यापति की शैली में लिखी हुई नैन झरे और दूसरा गोरी तो अब कहने का मतलब है इस तरह से लिखते हैं फिर इस तरह से लिखते हैं एक जगह इस तरह के शब्दों का कहीं पर है भी चित्र दृश्य पार कैसा वहां संस्कृत शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है यहां पर और बहुत सारी ऐसी मेरी रचना है जहां पर इधर खड़ी बोली की तरह भाषा का प्रयोग हो रहा है तो इसका क्या जवाब इसका एक मात्र जवाब है कभी भी रचना करते वक्त कृत्रिमता को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए वर्ड्स ने क्यों कहा पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावर में रिकलेक्टेड इन क्यों कहा पूरी तरह से इतफाक नहीं करते जब पी एस एलियट पीस पे बात करते उन सब उन सब डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा अभी इस वक्त लेकिन इतना तो है पूरी तरह से स्पॉन्टेनाइटी ना भी हो जो टी एस एलियट कहते हैं उस पर नहीं जाऊंगा ये क्रिएटिव प्रोसेस ऐसे है वैसे उस पर मैं नहीं जाता लेकिन जब भी हम कविता लिखते हैं जो भी बच्चे जहां भी कुछ कुछ लिख रहे होंगे गजल लिख रहे होंगे गीत लिख रहे होंगे तो रचना अपने साथ ही शब्द समूह लेकर आती है तभी वो रचना अपनी नहीं यदि हम सोचे अच्छा अब एक मुझे कविता लिखनी है बैठ गया अच्छा इस तरह से अब हम सोचते हैं हमने सोचना शुरू कर अच्छा अब ये लाइन अरे इसमें इस शब्द को हटा के ऐसे ये शब्द डालते हैं अरे ये नहीं फिर बैठ रहा है इस शब्द को ऐसे डाल अरे ये मीटर ऐसे हो गया इसको हटा के ऐसे करते हैं आप ये बोलेंगे लेकिन उस रचना की आत्मा मर जाएगी यदि कभी भाव में संस्कृत शब्द आ रहे हैं ऑटोमेटिक आप उन्हें उतार कर रख दीजिए कभी खड़ी बोली के सारे शब्द आ रहे हैं अपनी आपकी किसी एक रचना के लिए आप उसे उतार कर रख दीजिए आपकी संस्कृत निष्ठ सन्निहित भाषा का प्रयुक्त होते हुए जो रचना लिखी गई है उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा होगा खड़ी बोली के साथ आपने जो लिखी है रचना उसका भी प्रभाव उतना ही अच्छा होगा लेकिन यदि हम कृत्रिमता के पाश में के जंजाल में जाल में चकड़े के तो रचना बड़ी तब तो कुछ बात समझ में आई तो जो जैसे आपके जिस समय जैसे भाव आ रहे हैं और उस समय में जो भाषा जो शब्द आ रहा है बस वही आपकी उस पर्टिकुलर रचना के लिए वही भाषा उपयोग क्या गलत है ये बात है और कोई सवाल बहुत सारे सवाल भी हो गए देखिए एक भी सवाल नहीं बोला देखिए सारे सवाल यस यस सो माय क्वेश्चन इज हायर रिसर्च गिव द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सो कैन इट बी अ बेटर वे इन अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर लाइक बासुन सिचुएशंस इफ वी डोंट इंप्लॉय दैट रेगुलरली बाय दिस मैं सारा चीज मैं कोई जवाब ही नहीं दूंगा इन सारे सवालों <laughs> मुझे कितना भी घेर लो <laughs> मैं अपनी मैं अपनी जिद पे कायम हूं और तभी मेरे सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हैं वो सब अच्छे मैं कहता हूं उनको कोई भी टीचर कुछ भी बताते हैं तो 
कॉन्टेक्स्ट को उनकी एनालिसिस समझो लेकिन ये समझो ये उस सर की एनालिसिस है ये तुम्हारी एनालिसिस नहीं है ये ए सर की एनालिसिस है ये बी मैडम की एनालिसिस है ये सी सर की एनालिसिस है ये डी सर की एनालिसिस है अब मेरा ये सवाल होगा बच्चे तुम्हारी एनालिसिस क्या है जिस दिन से बच्चा ये करने लग जाएगा बहुत बड़ा क्रेडिट हो जाएगा ये बहुत हर सवाल तुम्हारे दिमाग में उठने लाजमी है लेकिन उसके उत्तर की तलाश में तुम्हें ही है उत्तर कोई नहीं दे रहा उत्तर वो जो नचिकेता जो गया था आत्मा का रहस्य क्या है तो कोई रहस्य नहीं है सारे रहस्य का जो उत्तर है ना वो निहित है आप में ही उन प्रश्नों में ही निहित है तो सब वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हम करें या फिर हम लिटरेटरी थियोरी करें या फिर हम अभी जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थियोरी है उसके हिसाब से चलें हम न्यू हिस्टोरिस्ट क्रिटिसिज्म को लें कहेंगे तो बात में लेक्चर निकली है यदि हम बोलते रहते फिर पोस्ट कॉलोनियल फिर पोस्ट मॉडर्न फिर आ, क्या कहते हैं न्यू हिस्टोरिस्ट फिर कल्चरल मटेरियलिस्ट के उस इन सब चीजों के हर एक पॉइंट के लिए अलग-अलग से लेक्चर होने की जरूरत होगी सबको यदि एक साथ लेकर चलते तो मैं सुबह से शाम तक भी बोलता रह जाता ये पानी पिलाते रह जाते बोलता रह जाता आप पानी पी पी के सुनते रह जाते लेकिन फिर भी लेक्चर खत्म नहीं होता फिर मैं कैसे जाता बोली तो तमाम आगे बात समझ में और कोई बच्चा बच्चे, बच्चे बहुत कि जवाब तो देंगे नहीं <laughs> इसका मतलब वो समझ गए हैं कि जवाब उनके ही पास है ठीक <laughs> है बच्चे दिस इज़ द बेस्ट आंसर कि जवाब नहीं है इसका कुछ भी विमलेश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इतने अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं जिंदगी क्या है मेरी ए दोस्त जिंदगी क्या है मेरी ए दोस्त सोच में और उदास ये पूरा ट्रांसलेशन तो मेरे एकदम रोमांटिक और सही में बहुत साइंस और लिटरेचर सर जो बता रहे थे ना ये आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो साइंस और लिटरेचर का इन जनरल ये फर्क है साइंस में सर वी हैव आंसर हां तो ये एक आंसर उसका होता है और टिप एक और लिटरेचर में पर इंडस लिखने का ऐसे भी है साइंस एंड लिटरेचर फिर दूसरी बात ये भी एक बात था कई बार लिटरेचर में जैसे मैंने कहा टेक्स्ट दैट एक्सप्लोर इन न्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज इन क्रिटिकल टर्म्स समझ में आ रही है इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम इन न्यूमरेबल वेंटेज पॉइंट मैंने बताया था ना लेक्चर में कई बार तो हम वो भी निकाल कर ले आते हैं जो राइटर ने सपने में सोचा भी नहीं होगा कितनी बार राइटर को बताया जाएगा ये बात कर देगा यार मैं सुसाइड कर लूंगा मैं नहीं सोचा भी नहीं। <laughs> लेकिन आप दलील देंगे आप क्रिटिसिज्म में माहिर हो चुके आप क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है वेन यू मेक यू आर फ्री टू मेक एन स्टेट प्रोवाइडेड यू आर एबल टू सब्सटेंशिएट इट विद टेक्सुअल एविडेंस है ना आप उस राइटर को क्या आपने तो ये लिखा है ये लिखा है तो मैं ये जो कह रहा हूं ये स्वीपिंग स्टेटमेंट तो है नहीं तो मेरा जो ये ऑब्जर्वेशन ये बिल्कुल सही है उसके पास उस राइटर के पास कोई जवाब नहीं होगा वो कहेगा यदि कुछ गड़बड़ होगा तो कहेगा से चाहिए सब सुनने से पहले तो कहने का मतलब यह है कि कई बार मल्टीच्यूडनस एंसर्स हैं मल्टीच्यूड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मल्टीच्यूडनस वेज इतने एंसर्स हैं कई बार सवाल के जैसे कौन था कि इतने एंसर्स हैं इतने एंसर्स हैं जितनी तहे निकालेंगे उतने एंसर्स हैं और कई बार यही तो लिटरेचर की खूबसूरती है और कि लिटरेचर में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है अरे 
उस टेक्स्ट में मैंने ये सवाल सोचा तो उसका ये आंसर निकल गया तो इस टेक्स्ट में इस तरह से सवाल मैं पूछ रहा हूं तो क्यों नहीं आंसर निकला ये मैथमेटिक्स नहीं है ये साइंस नहीं है ये लिटरेचर है बस और सर कई बार अजीब और गरीब इंटरप्रिटेशन भी होता है हां एक बार मैं भी ऐसा था वो गजल गा रहे थे गुलो में रंग भरे बादे नौ बाहर चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले तो एक साहब बैठे हुए तुम जनाब था गुलशन और उनका कारोबार मोतिहारी में बार बार चले in that sense that there is not doubt that these literary criticism and theories are providing us in the uh, real meanings of the literature and to un understanding about the literature and all these works of the arts but is it not diluting the real beauty and real essence of the literariness nahi jawab bhi le dekho bachche बात ये है reading of canonical texts locating it in the historical context with reference to all the in, you know inherent story history of graphics so to say or to put it differently interpretation of a text with reference to its historical production historical background ab bas baat itni hi nahi hai yani itni hi baat ho jaye tab to ho gaya kisi bhi age mein us samay kya thi ye wo aur us tarah se aapne read kar diya but then he uh makes advanced arguments you know it's to study the power structures in terms of social hierarchy and he makes this observation three points which are important crucial consolidation subversion and containment first of all there is some dominant ideology that is prevalent in the social circuit or in the uh at various social levels and that dominant ideology is subverted but then what happens at the end that subversive force is contained and the dominant ideology just gets intact up सर मैंने आपको सवाल पूछा कुछ आपने ये पूरा कहानी सुना दिया न्यूज कॉल से बच्चे इस तरह से उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की और हो गया अच्छा डचेस ऑफ मालवी वेबस्टर का अच्छा उस समय देखो अब उस समय देखो कि क्या वेमेन की कंडीशन थी किस तरह से वेबस्टर ने डचेस ऑफ मालवी में एक विडो मैरिज के बारे में किस तरह से सोशली जो इंफीरियर है रंग ऑफ द लैडर सोशल हायर में उसके साथ उसके रिलेशन में एक फीमेल कैरेक्टर को वहां कंस्ट्रक्ट करके क्या दिखाने की कोशिश की ना द डोमिनेंट इडियोलॉजी वॉज दैट नो विडो मैरिज इज प्रोफेशन वॉट डज डच इज अल्फी डू सी चैलेंज दैट But what is its final result? She meets the tragic end. Now, ये अब इस तरह का तरीका होगा. अब सारे critics अब उसी को follow करेंगे. 
अब वैसे शेक्सपियर वेबस्टर को दिखा वैसे शेक्सपियर के प्लेस को निकाला उसको इस तरह से लिखना शुरू कर दिया फिर वो किया वो किया वो किया ऐसे करते मेरा ये कहना नहीं है ये करना गलत है मेरा ये कहना है यदि आप में कम ताकत है नहीं यदि आप में आप किसी भी लिटरेरी के लिए यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको फॉलो करिए आप उसी तरह से उसी लिटरेरी उसी थेरेटिकल फ्रेमवर्क में आप शोध कीजिए रिसर्च कीजिए आपको लगता है कि नहीं मुझ में इतनी खूबत है इनकी लिटरेटी थ्योरी को मैं चैलेंज करता हूं यह गलत है आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखता है ये लिटरेटी थ्योरी ही बेकार लिटरेचर में यही इन्यूब्रूबल पॉसिबिलिटीज आप वो भी कर सकते हैं आपको एक अच्छा वकील बनना है इसलिए मैं ये कहता हूं क्या होना चाहिए लिटरेटी एडवोकेट जैसे कोर्ट में लड़ता है वकील वैसे ही आप लिटरेरी सर्किट पर अपने आप को एडवोकेट के रूप में स्टैब्लिश आप एक नहीं मैं एक लिटरेरी थे लिए दे अरे रेमंड विलियम्स वो भी तो इंसानी है स्टीफन ग्रीन ब्लैक वो भी तो इंसानी है गायत्री एसपी बैक वो भी तो इंसानी है तो हमारा जय वो इंसान क्यों नहीं हमारे इस्तेहा क्यों वो इंसान नहीं चक्कर क्या है जब हम पढ़ेंगे जब हम गहराई में जाएंगे हम सबकी गहराई में सबकी जड़ में रेमंड विलियम्स क्यों बन पाया रेमंड विलियम्स गायत्री एसपी बैक क्यों बन पाए गायत्री एसपी बैक क्योंकि गायत्री एसपी बैक ने ए सिगरेट के रूप में वो भी भाभा क्यों बन पाया वो भी भाभा वही बात जो जड़ में आप लोगों को सिखाना चाहिए आप आज से जो भी आपका नाम है वो बनना चाहिए होता क्या है हम वो बन ही नहीं पाते आप निरीक्षण अपने आप को देखिए आप अपने ढंग से जब लिटरेरी जैसे बच्चे ने पूछा कि क्या इस तरह से करने से जो लिटरेचर की आत्मा है उसको अप्रिशिएट करने की है इस तरह से वो खत्म नहीं होगी खत्म तब होगी जब आप जबरदस्ती का किसी का थेरेटिकल फ्रेमवर्क लेकर उसमें उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे यदि आप उससे इंप्रेस्ड हैं अरे कोई जैसे किसी किसी को गोरी लड़की अच्छी लगती अब वो फॉर्मूला बना दे कि गोरी लड़कियां ही सबसे सुंदर होती हैं दुनिया में और उन्हीं को डेट किया जाना चाहिए और उसे एक थेरी है और किसी को नहीं पसंद अरे गोरी रहने से कोई मतलब चेहरे पे कोई चार्म नहीं तो उसका क्या मतलब हुआ उसने कहा कि नहीं इस थेरी को मैं रिजेक्ट करता हूं जो सामली लड़कियां मुझे वो अच्छी लगती उसने उसका थे चक्कर क्या है सारी बात की जड़ में है क्या सारी बात की जड़ में है अपने दिमाग को अपना क्रिटिकल सेंस डेवलप कीजिए अपनी क्रिएटिव फैकल्टी डेवलप कीजिए यदि आप क्रिटिक बनना चाहते हैं तो क्रिटिकल सेंस क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं तो क्रिएटिव फैकल्टी किसी की नकल बन करिए पढ़िए सबको एलियट का ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल के हैं सारी परंपराओं से हमें अवगत होना चाहिए जॉन के इस तरह से लिखते थे हम कोई इंजॉय भी करते रेलिश भी करें शेक्सपियर कैसे लिखते थे जॉन डन कैसे लिखते थे अच्छा ये ड्राइडन कैसे लिखते थे लेकिन सबको पढ़ने के बाद हमें किसी की नकल नहीं करनी है और इतना ही ज्यादा प्रिय हो गया इतनी ही अच्छी लगने लग गई किसी की शैली आप लिखिए क्यों नहीं लिखिए लेकिन जबरदस्ती का नकल नहीं करना ये चलो ड्राइडन की शैली थी ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डी के वेन फेट सम अब हम भी कहेंगे कि नहीं हम भी ऐसे ही लिखेंगे ड्राइडन हम भी दिखाएंगे कि भाई ऐसे लिख सकता हूं मैं आप लिख तो देंगे लेकिन एज अ राइटर आप उसी दिन फेल कर गए जिस दिन आपने नकल करने की कोशिश की नकल करने की सोच ही अरे ये ड्राइडन का स्टाइल है बहुत अच्छा होगा अरे ये पोप का स्टाइल है ये कीट्स का स्टाइल है ये टीएस एलियट का स्टाइल है मुझे कुछ भी नहीं बनना 
मैं जो हूं मुझे वो ही पता है यदि आपने ये सोच लिया उसी तरह से क्रिटिसिज्म में हमें आइए रिचर्ड्स को भी पढ़ना है हमें फेमिनिस्ट को भी पढ़ना है हमें मार्क्सिस्ट को भी पढ़ना है हमें पोस्टमार्टम थियरीज भी पढ़नी है हमें रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की थियरी पढ़नी है पोस्ट कलोनियल थियरीज है उसके जितने ऑपशूट है उन्हें सबको पढ़ना है लेकिन फिर मुझे कौन सा थेरेटिकल फ्रेमवर्क चुनना है वो मुझे डिसाइड करना है ना कि गाइड के पास जाए सुपरवाइजर के पास जाए सर मैं चाहता हूं दो ही साल में पीएचडी एच डी खत्म कोई ऐसा गुण बताइए जल्दी हो जाए और सर ने कहा चलो ठीक है ऐसा ऐसा है इस तरह से कर लो आपको पीएचडी डिग्री भी मिल जाएगी सब कुछ हो जाएगा जिंदगी में कभी भी आप एक अच्छे किसी ने कहा आपको लगा करे गालिब की तरह लिखना शुरू कर दो आपको लगा कि नहीं मैं मैं इसी की नकल करूंगा आप करिए आप जिंदगी भर में कभी गालिब नहीं बन पाए तो न माया मिली न राम हो गया काम था <laughs> आगे बात समझ में बच्चों देखो आप बैठे बैठे ये भी एक लेक्चर हो गया अब आप समाप्त कीजिए प्लीज भी है सतीश 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 वी हैव लास्ट क्वेश्चन अच्छा जी सर रिक्वेस्ट Uh, आप कोई एक ऐसी पोएम बताएं जो ये ट्रेंड्स या किसी चीज को आपकी जो पोएम हो वो उसे डिसाइड करते हैं जो कि ये ट्रेंड्स से अलग जो आपके मन में जो सिचुएशंस को देख के पैदा हुए और आपने उसको देखा देखो बच्चे मैंने ये इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं हम लोग उनको यदि डिसाइड करना लग, लगूंगा तो मैं मेरी जो होती है पति काव्य संध्या तो अलग से फिर पति काव्य संध्या हो जाए <laughs> तो मैं ये नहीं चाहता देखो मैं सक्सेसफुल क्यों हूं आपने देखा होगा एक ही और सीखने की जैसे मैं ने स्पीच दी मैंने बताया ना कि फर्स्ट पार्ट में मैं ये करूंगा सेकंड पार्ट में मैं ये करूंगा मैं ऐसे अपने लेक्चर को डेवलप करूंगा ऐसे ऐसे करूंगा जैसे थीसिस में लिखते हैं वैसे लेक्चर में भी मैंने बता दिया फिर वैसे वैसे ही जाऊंगा ये डिसिप्लिन मेरी है एज ए स्पीकर यदि मैं इसको फॉलो नहीं करता हूं I fail as a speaker. उसी तरह से मैं आपकी बहुत सारी बातें मान सकता हूं लेकिन मैं आपकी हर एक बात मानने लग जाऊ <laughs> तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो सवाल है कहने का मतलब देखो मैंने वो रचना को एक्सिक्यूट क्यों किया इसलिए किया आपने देखा होगा वो रचनाएं जिन रचनाओं से प्रेरित है उनसे पूरी तरह से भिन्न है क्या उनकी कॉपी है लगा जो एंटी क्राइस्ट की अवधारणा हो रही है यहां पर कल की अवतार यहां पर पूरी तरह से अलग है कोर्ट टू नाइट एंगल में जो कीट्स नाइट एंगल के बारे में सोच रहा है जिस तरह से यार और यहां पर वो कीट्स है मैं पति बस इस बात को आप सबको भी सोचना है यदि कोई भी चीज देखिए मैंने क्या कहा सेंसिटिव होना चाहिए सेंसिटिव होना चाहिए कहने का मतलब है तभी आप एक अच्छे क्रिटिक हो सकते हैं एक अच्छे राइटर हो सकते हैं क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं तो किड्स की उस पर्टिकुलर रचना ने मुझे एराउस किया मुझे मेरी फीलिंग्स को एराउस किया तब मैंने लिखा मैंने ये नहीं अच्छा किड्स अच्छे लिखते हैं इसीलिए उनकी किसी रचना पर तब मेरी रचना में वो पावर लिखी है मधुमास में इतनी शक्ति है जितनी जगह मैंने डिसाइड किया सब ने मिल के गाया अब वो वो थी जो वो दो पंक्तियां थी जैसे आप लिखते हैं लव पोए चाहे सौंदर्य वर्णन विद्यापति ने लिखा चाहे कितने भी कितने ही लोगों ने लिखा कितने वर्ड्स पर लूसी पॉइंट्स कितने ही सारे लोगों ने जो कुछ भी लिखा अलग अलग भाषाओं में किसी एक हो सकता है सुंदर नारी को देखा या उसकी बिलभेट को या नी उसने सौंदर्य वर्णन कर दिया अब क्या हुआ उसने उस समय एक फीलिंग को एराउस किया वो कल्मिनेट हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क 
उसी तरह से मेरे कहने का मतलब है वो फीलिंग जो है अराउज हो सकती किसी भी चीज से वो किसी की दो पंक्तियों से तो वहां पर कीट्स की जो दो पंक्तियां होती मेरा मिसिंग सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग वेयर दे थिंक नॉट ऑफ देम डाउन कैश द म्यूजिक फिलॉसफी उसकी अलग है लेकिन उन पंक्तियों ने मुझे सोचने को बाध्य किया जो मैं आप लोगों को सोच महसूस करने को बाध्य किया तब मेरी रचना आई मधुमास लेकिन दोनों की फिलॉसफी ही है वो कहते हैं कि वे आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग डॉग हैस्ट द म्यूजिक टू मतलब तुम्हारी भी अपना वैसे सिस्टम मतलब अरे भैया वो नहीं है तो जो है उसी से काम चला यही फिलॉसफी होगी तुम्हारी अपना तुम्हारा अपना वैसे सिस्टम है तो अपने जगह पर वो फिलॉसफी भी सही है लेकिन यहां पर हमारी दूसरी फिलॉसफी है ए स्प्रिंग विल लूज ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इफ यू आर नॉट विद योर बिलावर and autumn will gain in significance if you are with your beloved at the same time philosophy yaar koi copy jis din maine nakal karna shuru kar diya i will fail as a poet my poetry will cease to have its impact on the audience kuch baat samajh mein aayi bachcho yes sir ye nahi samajh mein aayi yes sir aur jab aap khud se sochenge khud se mehsoos karenge to meri tarah ghanto bolte rahenge भले ही आप कुछ आभासी नहीं हो कितना टाइम हुआ नहीं हो एक बार तो मैं बोलते बोलते चार घंटा बोलते रह गया ऐसे बच्चे सुनते रह गए फिर बाद में मैंने कहा बच्चे तुम लोगों ने टाइम को नहीं बताया तो क्या सर हम टाइम कैसे बताते आप इतना एब्जॉर्ब होकर बोल रहे थे और हम लोग एब्जॉर्ब होकर सुन रहे थे जब आपको ख्याल नहीं रहा तो हमें कैसे ख्याल रहेगा कि आपको टाइम बताना है तो कहने का मतलब ये चीजें जो है वो हो सकती है मेरे साथ सबके साथ हो सकती है शर्त लेकिन एक ही है आज के बाद से ना किसी क्रिटिक की ना किसी क्रिएटिव राइटर की सबको पढ़ो मैंने पहले क्या ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल पहले पूरी ट्रेडिशन से आपको अवगत होना चाहिए पूरे क्रिटिकल ट्रेडिशन से पूरे क्रिएटिव ट्रेडिशन से जितना तक संभव वो पूरा तो कर ही नहीं सकता कोई जिंदगी कितनी खप जाएगी कुछ नहीं हो सकता जैसे न्यूटन ने कहा कि समुद्र का जो है मतलब एक ड्रॉप भी मैं ओशन का उतना भी नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाया जिंदगी ना कितनी खप जाए लेकिन जितना आप अवगत हो सकते हैं उतना अवगत होइए और फिर उसको समाहित करके अपने आप में अपना कुछ लेके आइए जो आपका अपना होगा दैट इज इंडिविजुअल अब बच्चे यहीं पे खत्म करें चलो एक बार जोरदार थैंक यू डॉक्टर उमेश आल दो वी आर लेट बट Uh, actually, I am I am feeling so blessed, and the kind of promise that I have made to, with my students and with my faculties. Uh, this is my uh, faith that uh, my promises are now being fulfilled. And uh, Professor Kishore, I am really grateful to you uh, that, uh, and I am also grateful to respected Bhavi ji uh, for being a support and uh, so such a great inspiration to my dear brother Professor Kishore. uh sir i uh, on behalf of mahatma gandhi central university uh, on river wise chancellor who is chief patron mr sanjay srivastava uh, my respected dean professor prasun dat singh who was supposed to be here with us but for some reason he couldn't afford to be present so i really feel blessed and uh, the way you uh, dissected and uh, the way you uh, uh, just uh, open the knot of uh, different ways to understand literature it is really very relevant wise and precise i think uh, i remember emerson when he was talking uh, that you cannot become shakespeare by reading shakespeare mm-hmm. and uh, similarly uh, if you want to be a great writer or uh, don't read much rather try to understand the thing and rather try to experience so experience is very important and uh, it is not important to be you know uh, monological or write in particular language language is not important the important is your feeling if you remember kabir he used to write in very local language and he became a universal poet 
even uh, if you remember Shakespeare and uh, Professor Kiso was talking about uh, Shakespeare and uh, incidentally I am also a fan of Shakespeare you know and uh, if you remember Shakespeare and his minor characters if you remember his minor characters and uh, even his minor characters they have such a wonderful uh, grasp of language so what I mean to share uh, what language you write is not important the way you write is important and the way you experience is important your experience uh, gives a direction to your language yeah. and this is important so when we uh, heard professor Kisor, and i think uh, this is the beauty of a writer uh, if you have seen now uh, we, we could uh, see many poets and writers and we have seen that the way they were delivering uh, Professor Kisor was talking about uh, uh, an instance that uh, if you want to give new theory, write a research paper. I remember that Derrida, uh, if you remember the essay, a Structure, Sign uh, and Play in Discourse of Human Sciences. So that was the paper written by Derrida and that is the announcement of deconstruction for postmodern readers. So if you want to really write something, be aware of their tradition and uh, tradition is very important and tradition does not mean that we should follow it blindly we should be wise and we should study everything open minded and my only suggestion is if you want to be a writer or a critic first be a human being I have always told you humanity is the greatest kind of thing uh, that is needed to become a writer you have seen Professor Kishore the way he was laughing. The, so he laughs, when he laughs, he laughs very naturally. He eats very naturally. Sir, our student, Janubi, had a fourth year, when he was cracking, he asked him, what do you eat? He said, when he asked him, he said, what do you eat? 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 So Professor Kishore does not eat something different. The only thing is, he is very honest, so be honest. Don't try to deceive yourself. Be honest and uh, hear the calls of nature. Your nature is important thing. So, uh, because uh, Professor Iqbal Sari has reminded me also of some couplet I remember, uh, Muhammad Iqbal. Uh, because, you know, uh, Professor Kishore was also talking about uh, uh, your imagination, your creative faculty. And Muhammad Iqbal has written at a place. सितारों के आगे जहाँ और भी है अभी इश्क के इम्तहा और भी है तू साही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने जबी और आसमान और भी है और भी है प्रोफेसर किशोर ऑफलाइन और ऑनलाइन ही विल बी अवेलेबल फॉर एस and uh, sir, on behalf of the department, uh, we really feel blessed to have your, uh, you know, literary presence among us. And uh, I tell you uh, the last words of Robert Browning, uh, grow old with me, the best is yet to be. So whenever we meet Professor Piso, we will find him in new color, in new mood and new moment. So thank you very much, sir. Thank you. With that, we have come to the end of this uh, magnificent event. So, thank you all in this gallery for making this a memorable event. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.